本期视频继续给大家分享王天一的精彩棋局。这盘棋选自2023年象棋甲级联赛，黑方的是著名象棋特级大师李孝根。王天一开局呢架中炮，那黑方上正马，红方正马，黑方出直局，红方直局，后手驱头平分马，这就把攻哪一个兵的权利啊交给了红方。那红方攻三兵，黑方冲三卒。红方上边马，黑方拱卒制马，红方平炮打算亮局，黑方上马排和封局，红方起横局。前边这六个半回合啊，跟上一盘棋呢是一模一样。上一盘棋呢是跟黑方曹岩里下的一盘棋，当时曹岩俩是先飞象，而这一盘棋呢，呃，著名象棋特级大师李少根他并没有选择飞象，而是直接的起横局。教练呢可以平车抢占肋道，那这时候啊，红方抢先占肋，不给黑方平车的机会，那黑方再选择补象。虽然说行棋次序啊稍微有所不同，但是这个结局呢是大体差不多，双方啊都走的是乖招。那么接下来红方呢进车随时呢有吃炮的棋，黑方平垒不炮，准备呢用马给炮深耕，教练呢瞄准红方的七路线打击。啊，因为这个棋呢，他的马炮同时啊盯住了红方的七路兵，随时呢可以通过对子啊简化局面。那红方先把炮呢退了一步。这里假如说啊，黑方进炮打个兵，那红方吃掉黑方吃马的时候啊，红方呢有退车吃马的棋。这个棋呢是红方大占优势，所以说呢黑方不能这么去下。那么当时黑方呢先进炮巡河，红方平炮调行。上市七车啊，这个棋为啥要上市呢？咱们可以简单演示一下。假如说轮到红方走棋，那红方这里啊很有可能进炮打车。你如果拱卒呢，他就进炮卡下路；你平车吃炮，那么他有平车吃下将军的棋。弄不好这个马呢是要丢的。这棋呢红方可是布局成功了。所以黑方上市先把车改走，红方退车巡河，黑方上马吃兵，红方双向连环。黑方拱卒之后呢，红方进车巡河，那黑方平炮对车，这里红方应对非常精准，他是平炮打车，因为他的车呢是有根的，他起伏让黑方进车，红方可以多走一步马，把马上去。那接下来黑方退炮调行，红方平炮瞄着黑方的七路卒，那黑方平车占肋，红方则平炮防止黑方进车捉炮。他平炮的时候呢，打着黑马，黑方平炮保马，然后红方拱兵渡河。那下一步棋呢，吃卒之后啊，吃车还吃马，这车马必丢棋，所以黑方只能用卒吃，进炮先打马得子。黑方把炮一吃，导致一路马脱坑，红方进炮打马，之后黑方平车二路。那下一步棋呢，有可能把炮捉死，红方退马，不给黑方进车捉炮的机会。那实战，黑方先平炮瞄着边兵，红方拱中兵要对，黑方进车随时吃马，红方把马跳 K， 黑方退车吃炮，红方炮躲 K， 然后黑方拱卒吃兵，红方接受对子，那红方平车吃兵，红方退马逃 K， 黑方进炮打兵，行棋至此啊，红方呢是车炮双马四个大子，那黑方是车双炮，但是呢进多四个卒，这期呢。黑方也是完全可占的，虽然说少一个大子，但是呢，他有四个卒。那红方上马随时登炮，黑方平炮躲 K， 红方上马奔曹，黑方平车占肋，卧槽马先一将，黑方呢就出将。如果此时退车捉马，红方可以逃马。这期呢，红方也是稳吃先手。实战黑方出将，那红方平炮打算乘底将军啊，你如果起将就吃象，你如果说落象，那么他将来啊再退马。啊，这个棋呢，总之是红方啊比较好下。那实战黑方呢，先把炮挡住，不让红方乘底炮，红方平炮先躲 K。那黑方啊，平车先压马，红方上士保马，黑方退车，这也是限制红马的活动范围。红方退车先捉炮，那黑方平炮，这三个大子一条线，将来有可能啊拱卒渡河，威胁红马，所以红方赶紧把马跳上去，黑方拱卒之后。红方继续上，那之后呢？黑方就先把炮呢退回
因为这期呢，他极有可能呃跟你继续对子啊，先把左一吃，你吃马他就吃炮啊。这实战黑方呢，先把炮呢躲开了，那红方依然选择平炮。之后黑方这个炮呢就没有躲啊。如果此时再躲炮，那红方沉底炮一将，你这里如果说起将。那咱们发现呢，他就平居到二路了。像你这个棋呢，红方可以速胜。那如果说选择落象呢，咱们发现红方直接进居凯中士，这棋呢一下子啊就杀穿了啊。所以说红方成底，那这一招棋呢不得不防。实战黑方呢提前选择落象，那红方进居。这样一来呢，黑方三个大子一条线，哪一个子都不能动。实战呢？退炮准备打马，那红方赶紧选择进马登车，黑方退车打算吃马，那红方上马吃象之后还登车，走到这里之后，黑方呢就先平炮啊，把马腿别住。那如果说平车去吃卧槽马，红方把炮一吃，比如说黑方吃马，那红方平炮一打，这个局啊无处可逃。你如果说躲车。那么他打底象呢就绝杀，所以说啊，平局吃马呢不成立。那么实战走到这里，黑方平炮别住马腿，红方回马金枪。那现在吃着炮，车又吃着炮，黑方车炮啊必丢棋。所以说走到这里之后，黑方又丢一个大子，发现了大势已去啊，投子认输了。面对红方登车的先手，黑方要马平局，那红方开炮对将。黑方一进将，红方进车保马，将领呢还可以平炮打车。你如果上象，那红方这里呢也可以用象啊去吃。你如果说去吃马，咱们发现他成底炮呢是绝杀啊。这期呢，黑方投资中说啊也是必然的选择，当然还有其他变化啊。如果说进车吃马，那么他这里啊退马吃炮也是多得一个大子，黑方呢还是不好下。所以说啊，投资入书是必然的选择。这一盘棋啊，就是这样。感谢大家的观看，咱们下一节视频呢，更加精彩。再见。